Mwaka 2017 serikali ilifanya marekebisho makubwa katika sheria ya madini ya mwaka 2010 ambayo pamoja na malengo mengine katika marekebisho hayo kuliwekwa masharti yatakayowezesha wananchi na taifa kunufaika zaidi na rasilimali madini. Ili kuwezesha kupatikana kwa manufaa hayo Ushiriki wa Watanzania katika uchumi wa madini ulipewa kipaumbele na masharti kadhaa yaliingizwa kwenye Sheria ya Madini Sura ya 123 na Kanuni za Madini za Local Content zilitungwa mwaka 2018. Aidha Sheria ya Madini Sura ya 123 imeweka umiliki wa rasilimali madini kwa wananchi chini ya usimamizi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Utaratibu huu umewekwa bila kuathiri masharti ya mikataba iliyoingiwa na makampuni ya uwekezaji. Baada ya kuanza kutekelezwa kwa sheria hiyo ya mwaka 2017, manufaa ya utekelezaji wake yameanza kuonekana ambapo sasa wa Tanzania wanashiriki kikamilifu katika mnyororo mzima wa shughuli za madini ikiwemo kushiriki katika shughuli za utoaji wa huduma migudini ambazo kabla ya mabadiliko ya sheria ya madini zilifanywa na kampuni za kigeni huku bidhaa zote zikiagizwa kutoka nje. Ya, kwa majina anaitwa Jeremia Musa. Mimi ni site manager wa Brookcost Investment. Kampuni hii ine, ni kampuni ya wazawa kwa asilimia moja Tanzania ambayo inajihusisha na usafirishaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo mafuta, mizigo, makaya mawe, sementi katika nchi za Afrika Mashariki pamoja na kati ili katika uh, usafirishaji wa mafuta lakini pia tunasafirisha cement uh, tanga cement pamoja na makaya mawe lakini sisi ni wasafirishaji wakubwa wa minywaji kwa kampuni ya TBL Tanzania Breweries Limited na sasa hivi tunasafirisha mafuta kwa kampuni ya uchimbaji madini ya Geta Gold Mine na tuna mkataba mzuri na sasa tunatoa huduma hiyo kwa asilimia thelathini. Kampuni yetu kwa ujumla ina imeajiri wafanyakazi wasiopungua 260 ambao wote ni wa Tanzania, wazao wana wanafanya kazi vizuri kwa weredi na kufanya, kufikisha lengo la kampuni. Mimi naitwa Abdul Ezati, mkurugenzi wa kampuni ya Casco construction company limited kirefu chake ni Kaserkandis construction company limited kifupi tunaita Casco hii ni kampuni ya kitanzania ambayo inashirikishwa katika migodi kampuni ambayo tuna tunashirika nazo ni Northmara Geta Gold Mine ambayo iko Geta Northmara ambayo iko Msoma Mara na huduma tunayotoa sisi tunatoa vifaa kwa kodisha aina vifaa kama dampa, greda, skaveta, doza. Tunatoa pia na na crusher za kwa ajili ya kokoto. Mashina aina zote unazozijua ziko migodini. Tunawakodishia. Mabadiliko ya sheria ya madini yameweka mazingira mazuri kuhakikisha kipaumbele kinatolewa kwa bidhaa zinazozalishwa nchini na huduma zinazotolewa na Watanzania. Kutokana na usimamizi madhubutu wa serikali, utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania umepelekea kuibua na kuchochea kuongezeka kwa fursa mbalimbali mbali katika nafasi za ajira na mafunzo, uhawilishaji wa teknolojia, utafiti na maendeleo matumizi ya huduma na bidhaa zinazozalishwa nchini na zile zinazotolewa na Watanzania ambapo swala hili limepelekea sekta ya madini kuwa na mchango mkubwa nchini katika kuboresha maisha ya Watanzania kwa kuwa fursa nyingi zinatolewa kwa Watanzania na kuwapa nafasi ya kukua kiuchumi na kiteknolojia. Sheria ya local content imetusaidia kiwango kikubwa sana kuliko ilivyokuwa awali. Tunatambulika katika makampuni ya madini tumekuwa na na uzoefu nayo na wanatutambua vizuri sana kwa kweli imetusaidia sana hapa tunashukuru sana serikali kutushirikisha katika migodi basi tumekuwa na na, na power kubwa ya kufanya kazi hapa kwa kweli tunashukuru sana serikali
toka baada ya kutoka sheria hiyo tumekuwa na umuhimu katika migodi kuliko ilivyokuwa awali uwepo wa hii sheria ya ufikishwaji kwa maana ya law content imesaidia uh, kuvumbua fursa kwa watanzania wote kwa wakati wote kwenye hizi kazi za migodini lakini pia imefanya kuongeza ajira kwa watanzania wote kwa makampuni ya kitanzania lakini pia makampuni ya kitanzania inaajiri watanzania wenyewe kwa ajili ya kufanya na kazi ni kazi kienda kama ilivyo kawaida hakuna tofauti kati ya asiyekuwa mzawa na mzawa na hata vingine wazao wanafanya vizuri zaidi kuliko hata watanzania wa, 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 watu wageni kwa hiyo ni fursa ambazo imeongeza pato la taifa lakini pia imeongeza ajira na makampuni yamekuwa na watu wanasema na mitaji yao wanajitegemea kufanya kazi zao mbali na faida changamoto hazikosi kwa uh, mfano uh, pengine labda kuna tunaweza kupata taarifa kwenye magazeti lakini wengine wanaweza sizipate labda lugha ya iliyotumika kuandika lakini pia coverage ya magazeti lakini pia magazeti so far ni mawili ambayo ni makubwa lakini ingewezekana wangeongeza idadi ya magazeti mengine makubwa ambayo yanapatikana kwa haraka na yanakuwepo kwa watu wote wanaweza kusoma lakini kingine ni kuendelea kutoa elimu kwa hawa wanaotangazwa zabuni na watangazaji ili kuongeza wigo mpana wa wao kutoa hizo taarifa na watu wote wanapata fursa sawa katika kushiriki uombaji wa hizo tendo au zabuni Ya yeah, sisi kama Brookcost uh, tuna washindani ambao tunafanya kazi pamoja katika mgodi wa Geta Goldmine na sisi kama tulitangulia kusema awali tuna mkataba wa kusafirisha mafuta kwa 30% kwa matumizi ya mgodi wa Geta Goldmine na wengine kampuni ya Boni ni washindani wetu wana asilimia sabini. na sisi kwa kuzingatia makubaliano ya kimkataba tuna miundo mbinu mipya kwa maana ya magari na watendaji wetu ni mzuri na tumeweza kushindana nao na wanaweza kuweza kupata tofauti yoyote. Na tumeenda mbali zaidi tunafikisha mzigo mapema na tunamaliza kwa wakati. Hiyo yote ni kuonesha kwamba Watanzania waaminiwe, Watanzania wanaweza na wapewe ushirikishwaji mkubwa na kipaumbele katika makampuni haya ya migodi. Kama ilivyofanya Geta Gold Mine. Na sisi tunaahidi kufanya vizuri zaidi kwa maana ya kuwa waaminifu weredi na kufikisha uh, mzigo au makubaliano yetu ya kimkataba. Kwa hii nitoe rai na kuhimiza uh, Watanzania na makampuni kwa Tanzania na serikali kwa ujumla. Watanzania wapewe kipaumbele kwani sisi tumekuwa mfano bora, tumeweza, tumetekeleza sheria na hatujapata shida yoyote wala ajali yoyote. Jitikujitia cha kazi ya tu ni kuti kutimiza mahitaji ya kimkataba katika swala zima la usalama katika kazi lakini kufikisha mzigo kwa usalama na kuwa kuwa waaminifu hapana kuleta ujanja ujanja ukifanya vile utapata fursa nyingi na sisi kama blue coast tunatambua kwamba uh, kuna uhitaji wa kutoa huduma zetu katika nchi kwa ujumla katika maeneo mbalimbali na migodi mbalimbali nchini sisi kama Blue Coast kwa huu mfano mzuri tu unaonesha tunaweza kuhudumia migodi mingine yote Tanzania ile itakayoanzishwa na ile inayoendelea kwa sababu tumeweza na tunahitaji kupata fursa zaidi ili tuweze kukua zaidi tuweze kuajiri wa Tanzania zaidi na kuongeza fursa kwa Tanzania kurudisha pato la taifa Kufuatia matakwa ya sheria ya madini katika ushirikishwaji wa Tanzania takwimu zinaonyesha kuwa mwaka 2018 kulikuwa na jumla ya dola za Kimarekani milioni 238.71 sawa na asilimia 46 ya manunuzi yote na mwaka 2021 kufikia jumla ya dola za Kimarekani bilioni 2.104 sawa na asilimia 97 ya manunuzi yote 
Ongezeko hili la kiwango cha manunuzi ya bidhaa na huduma zilitolewa na Watanzania. Hivyo kupelekea kuongezeka kwa mapato ya serikali kupitia malipo ya kodi na tozo mbalimbali mbali katika utoaji wa huduma na bidhaa husika. Aidha takwimu za wizara zinaonyesha kuwa kumekuwa na ongezeko la idadi ya watu wa huduma wa Tanzania na kampuni za kitanzania ambapo kwa mwaka 2021 jumla yake ilifikia 961 sawa na asilimia moja ya watu wa huduma wote katika kipindi hicho. Kupitia ongezeko hili ni wazi kuwa usimamizi wa ushirikishwaji wa Tanzania katika fursa za biashara zilizopo katika sekta ya madini umenufaisha idadi kubwa ya Watanzania na kampuni za kitanzania. Ya tunatambua uwepo wa mfumo mzuri wa kuratibu shughuli zote za utangazaji wa zabuni ambazo pia huo mfumo umetusaidia sisi kupata fursa ya kupata hii kazi na kufanya na mgodi wa Geta Goldmine. Mfumo ni mzuri na tunapata taarifa kwa kupitia vyombo vya habari ikiwa magazeti. Na so far magazeti ambayo yanatoa sana hiyo za zabuni kwa maana ya matangazo ni mwananchi pamoja na The Guardian. Hamna hamna tofauti yote kwenye mizabuni. Ndio hayo nakwambia ukishafuatilia utaelewa unafanya kitu gani. Umekwa masemi yote ofisi za serikali zipo, ofisi za madini zipo, migodi ipo, makampuni yanayofanya kazi katika migodi tupo. Tunatoa ushirikiano na tunakwenda vizuri tu haina matatizo yote. Serikali kwa kweli sina cha kuiambia ila ni kuitolea shukurani sababu kila tunachopata matatizo tunapoambia wako mstari wa mbele tunakuwa nao vizuri sana na wananchi nawaambia wasibweteke wapambane kuzitafuta kazi wasikema nyumbani kulalamika kuna magazeti kuna mambo chungu mzima ya kufanya unapowafuata watu kwenye makampuni kama unataka ushauri utapewa ushauri ufanye nini yuko mama mmoja ambaye alikuwa, alikuwa, alikuwa na anauza mayai ya kware na kware aliniomba nifanye kazi gani niweze kunufaika nikamwambia kuna watu kuna wafanya, kuna watu kama wafanya biashara kama kina Yutan wanapeleka mboga wanapeleka vyakula pale na mgodini wewe anzia nenda hata sokoni hapa kwenye soko kuu la Mwanza chukua vitu vyako nenda kauze kule kama miaka mitano iliyopita alianzisha kweli leo kafungua ma greenhouse alikuwa anatembelea basket leo ana VX sio miujiza ni juhudi zake kutokana na juhudi zake anasoma mbele na anapita kila siku baba anatoa shukurani nyingi kwa wananchi vitu vya namna hiyo inatakiwa tupambane tusikae kupiga kelele tu tukazane tutafanikiwa na tutaweza sio kama tuweze na serikali yetu itatukamata mkono Taarifa za Wizara kupitia tume ya madini zinaonesha kuwa asilimia sabini ya uwekezaji katika shughuli za migodi zinatumika katika shughuli za utoaji huduma migodini pia katika kipindi cha kuanzia mwaka 2018 hadi 2021 sekta ya madini imeongeza kwa kiasi kikubwa kiwango cha ushirikishwaji wa Tanzania katika maeneo mbalimbali kama vile ajira na mafunzo ambapo ajira kwa Tanzania katika migodi mikubwa na ya kati zimeongezeka kutokea 6668 sawa na asilimia tisina tano kwa mwaka 2018 hadi kufikia 1400 sawa na asilimia tisina saba kwa mwaka 2021 ya ajira zote Ongezeko hili la ajira kwa Watanzania limechochewa na usimamizi imara wa ushirikishwaji wa Tanzania ambapo Watanzania wanapewa kipaumbele. Wafanyakazi tuliwaajiri ni wa Kitanzania wote wasiopungua 430,440. Ambao ni Watanzania watupo. Ile mwanzo mwanzo tulipoanza tulikuwa tumeajiri wageni. Lakini tukaona sisi wenyewe tunaweza zaidi kutokana na kazi zinavyokwenda. Na wanaelekea na tuko nao hatuna hatuna mfanyakazi kutoka nje. Wafanyakazi wote ni wa Tanzania. Na tunakwenda vizuri. Faida kubwa kwanza wananchi wetu ambao wanafanya kazi katika katika makampuni yetu. 
sisi tunaangalia faida yao kwanza zaidi kama una unaajiri wafanyakazi 430 440 ujui nyuma yao kuna wangapi zaidi ya 2000 kwa hiyo wanaponufaika wao sio kwenye serikali hata kwa Mungu pia unapata baraka tunakwenda vizuri sana na jamii ambazo tuko nazo karibu tunaangalia serikali na tunaangalia dini pia sisi tuna mgodi wetu pale ambao ni ni Casco Mining ambayo iko maeneo ya Nyashishi tunachonga barabara ile barabara sio tunachonga tumeitengeneza kama kilomita mbili na nusu tatu tumeweka nguzo za umeme kwa gharama yetu kampuni na wananchi wote ambao sehemu inazopita nguzo wamenufaika kwenye umeme kuna shule karibu yetu pale tunaerekebisha but tumeweka mabomba ya maji kwa ajili ya wananchi ambao hawana uwezo na bili za maji tunazilipa sisi tunakwenda nao vizuri hiyo tunakwenda kwenye serikali na kwa Mungu pia tunapofanya vitu vya namna hiyo basi Mwenyezi Mungu anatia baraka na watu wananufaika uh, uwepo wa kampuni hii ni faida pia kwa jamii na tunazunguka sisi kama kampuni ya Blue Coast tumetoa fursa za ajira kwa watanzania na hii imetupa fursa ya watanzania kuendeleza kipato na wao kupata na kusaidia jamii ya kitanzania lakini aishi hapo uwepo uh, wa kampuni yetu ya Blue Coast ni fursa kwa serikali kwa sababu tunarudisha tunalipa mapato ambayo pia hayo mapato yanasaidia miradi mbalimbali ya nchi lakini pia na maendeleo kwa ujumla lakini hatuishi hapo sisi kama Blue Coast tumeweza kutoa michango yetu kwa jamii kwa mfano ukarabati wa shule tumekarabati shule ya msingi Karangalala lakini pia kutoa uh, ufadhili katika kazi mbalimbali ambazo mbali ziko katika jamii na tuzunguka Naitwa Dariki Mangirima ni operation supervisor kampuni ya Blue Coast Investment Limited Uh, kampuni ina usika na usafirishaji. Nipo katika mradi wa, wa mafuta ndani ya mgodi wa Gaita Gold Mine. Tuna tunasafirisha mafuta kwa ajili ya operation ya mgodi mzima wa, wa Gaita Gold Mine. Ya ninajisikia furaha sana kufanya kazi kampuni kubwa kama hii. Mimi kama mtanzania niliyezaliwa Gaita, niliyosoma Gaita na kulia Gaita na kupata fursa ya kufanya kazi katika kampuni ya Kitanzania. Kampuni inayojelewa na na kampuni inayosimama katika inafanya kazi katika standard za kimataifa. Kwa ni I'm very proud kufanya kazi na Blue Coast. Yaani na mwaka mzima nimetimiza na nimeanza pamoja na mradi huu wa mafuta. Eh niko nashukuru Mungu pia kwa fursa na kazi inaenda vizuri. Na tunafanya kazi katika viwango vikubwa sana na tuna kampuni imejipanga vizuri na ipo vizuri hata kusimamia usalama. Kiangalia wafanya kazi tuna 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 vifaa vya usalama vizuri na tuna tunafanya kazi kwa kwa amani. Kwanza ni niwaambie wa, wa Tanzania wenzangu kwamba zipo kampuni zenye uwezo wa kufanya kazi katika mashirika haya makubwa ni pamoja na kampuni yetu. Imeprove imekuwa na uwezo mkubwa sana wa, ku, wa kufanya kazi katika mgodi huu wa Geita na ina inafahamika. Kwa tuna uwezo wa kufanya kazi popote pale na ku, ku, kwa ajili ya ya tuko vizuri na kampuni imesimama imara kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa niwa, ni washauri tu vijana wenzangu kwamba zinapotokea fursa wa wajaribu na nafasi zinatangazwa wajaribu waombe kampuni iko open ina, 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 inatoa nafasi kwa ajili wa Tanzania wenzangu. Kwa kuzingatia kuwa katika miaka ya karibuni kuna migodi mikubwa na ya kati inayokwenda kufunguliwa katika mikoa mbalimbali nchini wa Tanzania hawana budi kuhakikisha wanatumia fursa hizi za utoaji huduma migodini ili kushiriki kikamilifu katika uchumi wa madini kwani tayari serikali imekwishaweka mazingira ya kuhakikisha wananchi wanakuwa sehemu ya uchumi huo Mimi naitwa Elinami Kimaro ni financial analyst wa tume ya madini Na sasa hivi niko katika ofisi ya Raimo Mwanza katika eneo la local content serikali kupitia mabadiliko ya sheria mwaka 2017 ilielekeza kipaumbele kutolewa kwa huduma na bidhaa zinazozalishwa hapa nchini 
kwa wachimbaji wote watu wote wanafanya katika shughuli za madini ikiwepo pamoja na kutoa fursa kipaumbele kwa fursa za biashara zinazopatikana migodini kwa watanzania hii imesaidia watanzania wengi sana kushiriki kwenye uchumi wa madini kwa maana ya kupata fursa za kibiashara katika makampuni mbalimbali ya madini na sisi kama tume ya madini tunasimamia utekelezaji wa sheria hiyo kwa kuhakikisha kwamba zabuni zote zinazotangazwa na migodi zinatoa kipaumbele kwa bidhaa na huduma zinazoletwa Tanzania lakini pia kwa wafanyabiashara wa Tanzania shughuli za, za, za madini sio uchimbaji peke yake ni pamoja na, na ile supply chain nzima kwenye sekta ya madini wa Tanzania kupata fursa za kutoa huduma ya kuuza bidhaa zao katika sekta ya madini na ni njia nzuri sana kwa kisha kwamba e, uchumi wa madini unakuwa na unanufaisha wa Tanzania mmoja mmoja na ni jambo la muhimu sana kwa wa Tanzania ku, kuzitambua na kufanyia maandalizi fursa mbalimbali zinazopata katika migodi yetu kwa mfano E, sasa hivi kwa wakazi wa Mwanza na sasa wilaya ya Sengerema kuna mgodi mkubwa wa Nyanzaga unategemea kufunguliwa inabidi ina, 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 wanatakiwa sasa wajiandae kuchukua fursa pale sio e, mgodi unataka bidhaa fulani ambayo inapatikana pale pale Sengerema lakini atoke mtu Dar es Salaam au sehemu nyingine nje ya pale kwenda kupeleka bidhaa pale wale wale wa, wa, wenyeji wa pale wajiandae kupokea fursa ambazo zitapatikana kwenye ule mgodi ili kukuza kwanza uchumi wao lakini na wanchi kwa ujumla na itasaidia sana kwenye kupata ajira za watu walioko pale pale na hata na pembezoni e, ita encourage pia hata kusuza uzalishaji kwa mfano wanapokuwa na migodi tunajua wanahitaji kupata vyakula wanahitaji kupata bidhaa mbalimbali wakazi wa pale pale wanaanza kuanzisha bustani kwa ajili ya matunda na, 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 na mazao ambayo yanatumika migodini pale ikasaidia wao kunyonyoa uchumi wao na kuona manufaa ya ule mgodi kuwepo pale upatikanaji wa zabuni migodini ni kwa kila mtu mwenye uwezo wa kutoa huduma na au kupeleka bidhaa zinazotakiwa kinachotakiwa ni mtanzania kuhakikisha kwamba yale mahitaji au matakwa ya, ya kisheria yanatakiwa ili uweze kufanya kazi na mgodi unatikiliza kwa mfano unapaswa kuwa na tin unapaswa kusajili kama ni taasisi kama ni, ni, ni kampuni au ni kusajili biashara yako U, unapaswa kuwa na mashine ya EFD ili uweze kumpa receipt ya elektroniki kwa hiyo ni lazima biashara yako alau iwe katika inaweza kufikia hivyo vigezo muhimu kwa ajili ya kuweza kufanya kazi mgodini baada ya hapo kama E, zabuni unatangazwa una uwezo nayo unaomba na serikali ina ina ina, ina, ina fuatilia michakato yote ya zabuni katika migodi mbalimbali kuhakikisha kuhakikisha kwamba wa Tanzania wanapewa kipaumbele na kama una sifa unakaribishwa sana na serikali ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wa Tanzania wote wananufaika na fursa hizi na wanapewa kipaumbele sawa sawa na matakwa ya sheria ya madini kifungu cha moja na mbili kilio kikubwa cha wafanya biashara wengi wa kupata kazi migodini kimekuwa ni uhaba wa mitaji. Serikali baada ya kusikia kilio cha wafanya biashara wengi kwamba ni tazo ni mitaji ilitoa elimu na kwa taasisi mbalimbali za fedha. Na hivi tunavyoongea taasisi kadhaa zimeanzisha kitengo cha kitengo cha cha sekta ya madini kwenye 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 kwenye, kwenye makampuni ma, ma yao, kwenye mabenki yao, lakini pia zipo benki ambazo zimekuwa mbali zaidi ziko tayari kumsaidia mtaji kumkopesha mtaji mfanyabiashara yote yule ambaye amepata mkataba wa kutoa huduma na na, na kusupply bidhaa kwenye migodi hii mikubwa lakini akawa hana mtaji kwa hivyo mfanyabiashara ambaye unajua kabisa una uwezo kusupply kitu tatizo ni mtaji nadhani sasa hivi tatizo limepatiwa ufumbuzi kwa sababu taasisi za kifedha za hapa nchini ziko tayari kukuhudumia na kwa yote yule mfanyabiashara ambaye anataka kufanya biashara na mgodi kuhudumia mgodi lakini kikozo kikawa ni mtaji au sana taasisi za kifedha wana hiyo product ambayo itamwezesha yeye kuhudumia lakini kikubwa kikubwa katika biashara ni waminifu na tunasisitiza wafanyabiashara wetu Tanzania mkitaka kufika mbali mwa waminifu mfanye biashara kwa waminifu na mrejeshe na mwisho wa siku wote kwa pamoja tutafurahia uchumi wa madini